Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale. Siamo Laura e, e Francesca di classe, classe Italiana. Se state progettando un viaggio in Italia e avete bisogno di prenotare una camera d'albergo in, un, in una delle nostre città italiane, questo video è per voi. Imparerete tutto il lessico necessario e le frasi tipiche che si usano in questa situazione. E seguite il nostro video fino alla fine perché così potrete ascoltare e vedere una tipica conversazione tra una turista che vuole prenotare una camera in un albergo e la segretaria dell'albergo. Vi ricordo inoltre che legato al video di oggi troverete anche una attività, un esercizio utile che vi servirà per mettere in pratica tutte le cose che avete visto oggi. Trovate il link qui in descrizione. La prima cosa da sapere è che in italiano possiamo usare sia la parola albergo ma anche la parola inglese hotel. E, e poi che ci sono uh, le camere, si parla di camere in albergo o anche stanze, usiamo entrambe le parole. Infine il verbo che si usa è soggiornare in albergo, ovvero stare, dormire in albergo. Per quanto riguarda la prenotazione si dice prenotare o riservare una stanza. Quando prenotiamo dobbiamo specificare il numero delle persone. La stanza, la camera per una persona si chiama stanza singola. Per due persone con un letto unico si chiama camera matrimoniale. Per due persone ma con due letti separati si chiama camera doppia. Per tre persone con letti separati una tripla e per quattro persone una quadrupla. Quando prenotate un albergo piuttosto che un altro bisogna conoscere alcuni simboli per capire che cosa offre questo albergo. Eh, vediamoli insieme, cerchiamo di associare il simbolo al nome. Ad esempio il primo simbolo riguarda il parcheggio. Il secondo simbolo è la piscina. Il terzo simbolo il ristorante. Il quarto simbolo è l'ascensore e il quinto la spiaggia privata. Inoltre nella prenotazione dobbiamo dire se vogliamo anche i pasti, cioè la colazione, il pranzo e la cena. Diciamo pensione completa se prendiamo tutti e tre i pasti della giornata, mezza pensione se prendiamo la colazione e un pasto, oppure possiamo prendere solo la colazione. Inoltre è necessario specificare per quante notti rimaniamo in albergo, quindi dire il giorno di eh, arrivo, il check-in, e il giorno di partenza, il check-out. E infine il metodo di pagamento, ovvero se vogliamo pagare direttamente in albergo quando arriviamo, oppure con la carta di credito e un bonifico. Bene, e allora adesso siete pronti per ascoltare e vedere la conversazione tipica tra la segretaria d'albergo e la turista. Pronto? Buongiorno, Hotel Paradiso. Eh, pronto, salve, buongiorno. Eh, vorrei prenotare una stanza. Sì, mi dica, per quale periodo le servirebbe? Allora, mi servirebbe dal 10 al 20 agosto. 10-20 agosto, eh, guardi mi dispiace, purtroppo in quel periodo siamo già al completo, però abbiamo disponibilità dal 20 al 30 agosto. Dal 20? Oddio, un po' tardi, però mi faccio pensare, ah, forse riesco a organizzarmi, sì, 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 posso anche dal, dal 20 al 30 va bene. Bene, e per quante persone? 
E allora siamo in due, io e mia figlia. Bene, una matrimoniale o una doppia? Mm, va bene una doppia. Eh, quanto costa una doppia? Quanto viene? Allora, per la doppia sono 100 euro a notte con la colazione inclusa. Ok, e invece mezza pensione o pensione completa quanto costa? Allora, 150 euro la mezza pensione e 180 la pensione completa. Mm, ok, è un po' caro. <coughs> allora facciamo soltanto con la colazione, va bene. E, mm, quanto viene per 10 notti? Allora, 10 notti sono 1000 euro, va bene? Ok, va bene, va bene, sì, d'accordo. Senta, volevo sapere che mh, ho visto, visto sul vostro sito, che eh, l'albergo anche ha una spiaggia privata, giusto? Sì, sì, è attrezzata, con lettini, ombrelloni e potete accedere alla spiaggia dalle 10 di mattina alle 7 di sera. Benissimo, benissimo. Allora confermo la prenotazione. E invece per il pagamento... Come si può fare? Guardi, può pagare direttamente quando arriva in albergo oppure può pagare in anticipo con carta di credito o bonifico e in questo caso avrà anche uno sconto del 5%. Mm, ok, mm, però preferirei pagare all'arrivo in albergo. Va bene, non c'è problema. Eh, mi può lasciare il numero di telefono e mi può dire a che nome devo fare la prenotazione? Sì, 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 certo. Allora io sono Laura. Laura Rossi e il mio telefono è 338 33 33. Benissimo, bene. E a che ora pensate di arrivare? Eh, si ricordi eh, che il check-in è dalle 11 in poi. Mm, ok, sì, intanto pensiamo di arrivare intorno alle 12. Mm. Eh, arriveremo in macchina. Bene. A proposito, eh, voi avete anche un parcheggio? Sì, certo. Potete parcheggiare tranquillamente nel parcheggio dell'albergo che è riservato ai nostri clienti. Perfetto, perfetto, va benissimo. Allora, tutto confermato. Grazie Bene. mille. Grazie e... a lei. Arrivederci. 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 Come avete potuto vedere, io e Francesca abbiamo cercato di riprodurre in maniera più o meno naturale quelle frasi che si usano durante una conversazione al telefono per fare una prenotazione in albergo. Beh, speriamo che il nostro video vi sia piaciuto e che soprattutto vi sia utile quando verrete in Italia e vi aspettiamo, eh! Vi ricordo che legato a questo video c'è anche un'attività gratuita che vi servirà per mettere in pratica quello che avete imparato oggi. E poi una cosa importante, se volete conoscerci di più e provare a fare una lezione con noi, prenotate una lezione di prova gratuita. Trovate il link in descrizione. Bene, noi vi salutiamo e vi ringraziamo e vi aspettiamo al prossimo video perché c'è una seconda serie di questo video. Ciao a Ciao. tutti da Laura e Francesca.